I welcome you all for the bilingual e lecture program sponsored by the Directorate of Technical Education for Diploma Students. My subject is Engineering Mathematics 1, and you are in the process of learning differential calculus 2. In differential calculus 1, you have seen how to apply u v rule, u by v rule, and u v w rule. And in this unit, we are studying chain rule d y by d x equal to d y by d u into d u by d d x or d y by d x equal to d y by d u into d u by d v into d v by d x chain rule. And we have seen related problems, we will continue our session now. So, y equal to log of 1 plus sin x and the conjugate one log idli every na choli can la valata way cholre log idli na 1 by idli log log. Iron, iron the lagger and the iron are the killer. Idli and the killer, Saralogan, the king, Ama, Idli, but I'm going to kill a tatla on the chicken, floor logan, Jabra, and other. But one table logan, Jabra, but one plus sinex, I'll tarry a big killer on the denominator. But on the log, height panicino, height panana, maracino, they marching on the article train, log article, one plus sinex and a differentiation, one good differentiation, zero. Kanya constant on the two of the zero. Sin x in differentiation cos x. Abba 0 plus cos x in the cos x. Abba cos x is made of the 1 plus sin x kilo or the u by v rule. Or no. Abba cos x in the cos x on the ingle equino. The 1 plus sin x ingle equino. Cos x ingle equino. The 1 plus sin x on the ingle equino. Cos x in differentiation on the minus sin x. Cobran on the minus solon to the 1 to the bottom. Kanya constant on the 0 differentiation. Sin x on the cos x. Up zero plus cos x no zero on the other. Up another man of the pergono, more the other pergono, more than the black side load of the first pergono. They are going to look at the rules. We got on the other pergono in the direction. Either you, the you, the inner first pergono. Up another and the other pergono. What the minus one no by v square no is a standard rule. Up another man, either you, the you first to multiply one wrong. You are going to only make an idu, iduna. Is the 1 plus sin x minus sin x. Rendic may bracket putting 1 plus sin x in bracket putting a minus sin x in bracket putting a. Actually, learning a conduction in the bracket learning in Gagula use one the bracket mole and the square polarum la and the Zuclea in a conduction in the bracket of Bolinga. The particle and Gunduang. But either any more the multiply when you know 1 plus sin x minus sin x. Upping a minus port to either any multiply when cos x into cos x. Killer divided by port to u by v in a. U in the out of the area in the division line. Varo. Division U V rule is the U by V rule in the division line in the dividing line in the game and the dividing line up here. Varo. The one plus sin x square one the V at the V grand power la two polono. The one plus sin x bracket polo power la two polono is one the Y two kill a suffix letter. No, I air can actually gain get into one in the cross letter and to polono. The cross letter rather the Y square the D can square the other notation. Paracamana Kuri Rigal, Anam Apria than D square by DX square Nani Gadiano. The Paranga Y equal to A cos by X plus V sin by X now prove that Y two equal to twenty five Y in Gapanga. Let it D square by DX square equal to twenty five Y in Kurukla. When the A on the A and Apria is wrong. Constant differentiation zero and another Kuradi in the A on the constant than another multiply one over the zero grade. But Nali X, Nali X square and the Kunachurome. Now, the gene is 0 and the x square is 2x and the l is 0. You have to keep constant. 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 You have to E power, we know the other creator. Log and arm kino, log it lean creator. Up by the Arlix model, up a moon arrow bolt chain. Nanulo arrow the Arlix, other five x up the other. But barring a cost of differentiation minus sign, minus sign a lead con. The Arlix up the top on five x up the five x in a lead game. Up on five x differentiation, the five x differentiation, Anjirax, Anjuran Jolikur the Kenna, up of five. Are they all in game moon arrow bolt on B up the air econ, B in a sign of differentiation on the cost. 5x apdiye ezhidrom 5 nu 5x 5x nu ezhidrom appo 5x ku differentiation idhana differentiation adha moonu arrow podanum na modha idhu differentiation 
ரெண்டாவது ஆர் எக்ஸ் அப்படியே சாப்பிடணும் ஃபைவ் எக்ஸ்னா ஃபைவ் எக்ஸ்னு எழுதணும் மூணாவது மறுபடியும் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இப்போ இதை மறைச்சிட்டு காசோட சைனியோ மறைச்சிக்கிட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அதாவது அஞ்சு ஃபைவ் எக்ஸ்னா டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஃபைவ் அந்த மாதிரி எழுதணும் இப்போ இந்த ஃபைவ் தூக்கி நம்ம முன்னாடி எழுதிடலாம் அப்போ ம மைனஸையும் முன்னாடி எழுதிடுறோம் மைனஸ் முன்னாடி எழுதிட்டு அப்புறம் மைனஸு அடையாளம் முதல்ல அதுக்கப்புறம் நம்பர் அதுக்கப்புறம் அந்த ஏ கான்ஸ்டன்ட் அந்த மாதிரி இது அப்புறம் டிக்னாமெட்டிக் ரேஷியோஸ் இந்த வருஷம் எழுதணும் நம்பர் முதல்ல அடையாளம் முன்னாடி அதுக்கப்புறம் நம்பர் அப்புறம் அந்த ஏபிலாம் வருது அப்புறம் டிக்னாமெட்டிக் சைன் காசுலாம் வருது இப்போ ம ஒய் ஒன் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் ஏ சைன் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பி காஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இந்த மறுபடியும் எழுதி காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் ஒய் ஒன் நாங்கள் போன ஸ்டைடில் நம்ம கண்டுபிடிச்சது தான் பழைய இங்கே எழுதிக்கேன் இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல இதே தான் மைனஸ் ஃபைவ் ஏ சைன் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் இது வந்து ஒய் ஒன் அந்த ஒய் ஒன்லேருந்து நமக்கு ஒய் டூ கிடைக்கும் அடுத்து மறுபடியும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது ஒய் ஒன்னே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் அப்போ இங்கே கிராஸில் டூ இந்த கிராஸில் வரும்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்புறம் இங்கே வந்து மூணு ஆரோ போட்டு செய்யணும் இந்த ஃபைவ் ஏனே ஃபைவ் ஏன்னு எழுதிக்கங்க ஏன் இந்த மைனஸ் இல்லை அப்படிங்கிறத மைனஸ் இங்கே ஆக்சுவலாக வரும் மைனஸ் நீங்கள் எழுதணும் மைனஸ் ஃபைவ் ஏன்னு எழுதிட்டு சைனுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் காசு ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படியே எழுதிடணும் ஆர் எக்ஸ் அப்படியே சாப்பிடணும் அஞ்சு ஜெராக்ஸ் அஞ்சு ரூபான்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இங்கே காஸ் எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் இது ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படியே எழுதணும் ஃபைவ் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஃபைவ்னு எழுதிக்கும் அப்போ இங்கே என்ன கிடைக்கும்னா ப்ளஸ்ஸையும் மைனஸையும் பறிக்கணும்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏ காஸ் ஃபைவ் எக்ஸ்னு கிடைக்கும் இங்கே ப்ளஸ்ஸையும் மைனஸையும் பறிக்கினா இங்கே மைனஸ் கிடைக்கும் அப்புறம் மைனஸ் இருபத்தஞ்சா வெளியில் எடுத்துடலாம் மைனஸ் இருபத்தஞ்சுங்கிறது ரெண்டுமே இருக்குது வெளியில் எடுத்துடலாம் அப்போ உள்ளுக்குள்ளே வந்து மைனஸையும் ப்ளஸ்ஸையும் பறிக்கினா இந்த மைனஸ் கிடைக்கும் நமக்கு அப்போ இந்த மைனஸை வெளியில் எடுக்கிற போது இங்கே உள்ளே ப்ளஸ்ஸுன்னு ஆயிரும் அப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒயின் கிடைக்கும் இப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் ஒயிங்கிறது என்னென்னா இந்த லாங் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா கொஸ்டினை பாருங்கள் கொஸ்டினில் இந்த லாங் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்குல்ல நான் வேடிக்கையாக சொல்கிறது ட்ரெயின் பெருசாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் நேம் ஆஃப் தி ட்ரெயின் வந்து வைகை பொதிகை சின்னதாக இருக்கும்ல இப்போ ட்ரெயின் பெருசாக இருக்கலாம் ஆனால் இந்த பெருசாக இருக்கிறதுக்கு வேலை ட்ரெயின் நேமை மட்டும் தான் சொல்லிட்டாலே போதும் ஒயின் மட்டும் தான் சொல்லிட்டாலே போதும் அது தான் நீங்கள் இங்கே சொல்கிறோம் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒயின் சொல்லியிருக்கோம் அப்புறம் ஒய் ஈக்குவல் டூ காஸ் எக்ஸ் பை எக்ஸ்னா ப்ரூவ் தட் எக்ஸ் ஒய் டூ ப்ளஸ் டூ ஒய் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டூ ஜீரோனு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஆக்சுவலாக யூ பை வி ரூலில் இருக்குது யூ பை வி அப்படிங்கிற ரூலில் இருக்குது நம்ம இதை யூவி ரூலாக மாற்றிடணும் இதையும் பெருக்கிடலாம் இல்லையா கொஞ்சம் நம்ம வந்து திங்க் பண்ணி பார்க்கணும் அவ்வளோதான் அதாவது இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டூ ஒய் வேண்டாம் பதினஞ்சு மூணு அளவு தான் அஞ்சு கிடைக்குமா இப்போ மூணு இன்ட்டு அஞ்சு பதினஞ்சு தானே பதினஞ்சு ஈக்குவல் டூ பதினஞ்சுன்னு கிடைக்குமா இதே இதையும் பெருக்கிடணும் பெருக்கிட்டால் இது கிடைக்கும் அதே போல் தான் இங்கேயும் இந்த எக்ஸையும் ஒய்யையும் பெருக்கிட்டால் ஈக்குவல் டூ போட்டோம்னா இந்த காஸ் எக்ஸ் மாத்திரம் எழுதுனா போதும் கீழே உள்ள எக்ஸ் எழுத வேண்டாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த எக்ஸ் ஒய்ங்கிறது என்ன ரூலில் இருக்குது யூவி ரூலில் இருக்கா யூவி ரூலில் இருந்தால் இந்த மாதிரி கட்டம் போட்டுக்குங்க எக்ஸ் ஒய் கட்டம் போட்டு யூ எக்ஸை ஒய்யையும் எழுதிக்கிங்க எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷேஷன் ஒன்று ஒய்க்கு டிஃப்ரென்ஷேஷன் ஒய் ஒன் அதுதான் இங்கே எழுதி காமிச்சிருக்கேன் எக்ஸு எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷேஷன் ஒன்று ஒய்க்கு வந்து ஒய் ஒன் இப்போ மா நம்ம பெருக்கிறோம் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் போட்டு இது ரெண்டையும் ஒன் இன்ட்டு ஒய்னா ஒய் தான் பெருக்கிற போது நம்ம எந்த டேரக்ஷனாக அதை மல்டிப்ளை பண்ணலாம் இதை முதல்ல மல்டிப்ளை பண்ணலாம் அது இதை முதல்ல மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஏன்னா இங்கே ப்ளஸ் தானே வருது யூவி உள்ள ப்ளஸ் தான் வரும் அதனால் நீங்கள் ஆனால் கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணணுங்கிறத மாதிரி தான் ஞாபகம் வச்சுங்க அப்போ எக்ஸ் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டூ மைனஸ் சைன் எக்ஸ் அது தான் அடுத்ததில் எழுதிக்கேன் எக்ஸ் ஒய் ஒன் இப்போ இந்த எக்ஸ் ஒய் ஒன்ங்கிறது யூவி ரூலில் செய்யணும் இப்போ எக்ஸ் ஒய் ஒன் எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷேஷன் ஒன்று ஒய்க்கு டிஃப்ரெண்ட் ஒய் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷேஷன் ஒய் டூ இது ஆக்சுவலாக இப்படி எழுதணும் எக்ஸு ஒய் ஒன் எக்ஸுக்கு ஒன்று ஒய் ஒன்றுக்கு ஒய் டூ இப்போ இதில் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணால் எக்ஸ் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் ஒன்ங்கிறது கிடைக்கும் அப்புறம் இந்த ஒய்க்கு டிஃப்ரென்ஷேஷன் ஒய் ஒன் மைனஸ்
அப்போ இந்த மைனஸ் அங்கே போயிடுச்சுன்னா இங்கே ஒன்றும் இல்லைன்னு அர்த்தம் தானே அதனால் இங்கே ஜீரோனு நம்ம எழுதிக்கிறோம் இதுதான் நம்மளை ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பார்த்துங்க எக்ஸ் ஒய் டூ ப்ளஸ் டூ ஒய் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் ஈக்வல் ஜீரோ ஒன் ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதை நம்ம இங்கே ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்த கொஸ்டின் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இப்போ எக்ஸ் ப்ரூவ் தட் சம்திங் கொடுத்துருக்காங்க ரைட் ஓகே இப்போ எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு கொஸ்டின் அப்படியே எழுத்து எழுதிக்கிறோம் இதில் இஃப் மாதிரியும் கட் பண்ணிட்டு எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இப்போ ஒரு மைனஸ் எக்ஸ்னு எழுதிங்க இந்த எக்ஸ் ஒய்ங்கிறது யூ இ உள்ள செய்யணுங்கிறதுனால எக்ஸையும் ஒய்யும் இங்கே தனித்தனியாக எழுதிக்கிங்க எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் ஒன்று ஒய்க்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் ஒய் ஒன் இந்த எக்ஸை இங்கே எழுதிக்கிங்க ஒய்யை இங்கே எழுதிக்கிங்க எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் இங்கே எழுதணும் ஒய்க்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் இங்கே எழுதணும் இது ரெண்டையும் கிராஸ் ஆஃப் இருக்கணும் எக்ஸ் ஒய் ஒன் அப்புறம் இது ரெண்டையும் கிராஸ் ஆஃப் இருக்கீங்கன்னா ஒன் இன்ட்டு ஒய் ஒன்று தான் ஒன் இன்ட்டு ஒய்னா ஒய் தான் ஒன்று எழுத வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இது வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் ஈக்குவல் தான் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ண முடியாது அது அப்படியே ஈக்குவல்ட்டே எழுதணும் அதாவது இடது பக்கத்தில் உள்ள டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணுறோம் ஈக்குவல் போட்டு வலது பக்கத்துலேயும் உள்ளதையும் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணுறோம் ஏ அப்படியே இருக்கும் பாம்பை பார்த்தா பாம்புன்னு சொல்லணும் எக்ஸ்னால் ஒரு எக்ஸ்ன்னு அர்த்தம் ஒரு ஜெராக்ஸ் எத்தனை ரூபா ஒரு ரூபா அதனால் ஒன்று எழுதிக்கேன் பி வந்து அப்படியே எழுதணும் பாம்பை பார்த்தா இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் தான் எழுதணும் நீங்கள் மாற்றி இப்போ இ பவர் ப்ளஸ் எக்ஸ்னால் எழுதிடக்கூடாது கொஸ்டின் என்னவோ அந்த கொஸ்டினே எழுதிட்டு மைனஸ் எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் என்ன மைனஸ் ஒன் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஒன்றுனா ஒன்று நம்ம எழுத வேண்டியது ஏயும் ஒன்றையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஏ தான் அதே போல் பியையும் இந்த ஒன்றையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் பி தான் ப்ளஸ்ஸையும் மைனஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் கிடைக்கும் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா எக்ஸ் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எக்ஸ் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் அது தான் கொஞ்சம் தள்ளி எழுதியிருக்கேன் எக்ஸ் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய்னு தள்ளி எழுதியிருக்கேன் இப்போ ஏ இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ்னு இருக்கேன் ஏன் தள்ளி எழுதியிருக்கேன்னா இந்த யூவி ரூலில் செய்யணும்ல இந்த எக்ஸ் ஒய் ஒன் இங்கே எழுதிட்டு எக்ஸ் ஒய் ஒன் வரும் இது ஒய் டூன்னு ஆயிடும் இது பாருங்க எதுக்கு கரெக்டாக போட்டுக்கணும் எக்ஸ் ஒய் ஒன் எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் ஒன்று ஒய் ஒன்றுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் ஒய் டூ இப்போ இதை குறுக்க பிறக்கணும் எக்ஸ் ஒய் டூ இந்த கிராஸில் பிறக்கணும் ஒய் ஒன் அதுதான் எக்ஸ் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் ஒன் இந்த ஒய்க்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் தான் இந்த ஒய் ஒன் இந்த ஒரு பார்த்தீங்களா ஒய் ஒன் இதுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணணும் அப்போ கொஸ்டின் அப்படியே எழுதிக்கணும் ஏ இப்போ எக்ஸ் ஏ இப்போ எக்ஸ் எழுதிட்டு எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் ஒன்று எழுதணும் மைனஸ் பி இப்போ ஒரு எக்ஸை மைனஸ் பி இப்போ ஒரு மைனஸ் சிக்ஸ்னு எழுதிட்டு மைனஸ் எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் மைனஸ் ஒன்று எழுது மைனஸ் மைனஸ் வரைக்கும் என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ஆயிரும் அந்த ஒன் இன்ட்டு பினா பி தான் ஒன் இன்ட்டு ஏனா ஏ தான் இந்த ஏ இ போர் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இ போர் மைனஸ் எக்ஸை கொஸ்டினில் பாருங்கள் கொஸ்டினை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏ இ போர் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இ போர் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து இட்ஸ் சேம் ஆஸ் எக்ஸ் ஒய் அப்போ அதுக்கு பேர் எக்ஸ் ஒய்னு எழுதிடுறான் அப்போ எக்ஸ் ஒய் டூ ப்ளஸ் டூ ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய் கொஸ்டின் வந்து இங்கே ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய்னு இருக்கணும் அடுத்த கொஸ்டின் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் எக்ஸ் அப்படின்னா ப்ரூவ் தட் சம்திங் கொடுத்துருக்கு இந்த பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயரிங் காஸ் எக்ஸையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் நீங்கள் பாட்டு வேகமாக டூ எக்ஸ் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் எழுதினீங்கன்னா மார்க் ஜீரோ தான் போடுவோம் யூஐயும் விஐயும் மல்டிப்ளிகேஷன் மல்டிப்ளிகேஷன்னால் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் போட்டுக்குங்க நான் உங்களுக்கு ஐடியா கொடுக்குறேன் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் போட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே எழுதிக்கிங்க காஸ் எக்ஸ் இங்கே எழுதிக்கிங்க எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் டூ எக்ஸ் இங்கே எழுதிக்கிங்க காஸ் எக்ஸுக்கு மைனஸ் சைன் எக்ஸ்னு உங்களுக்கு தெரியும் அது எழுதிக்கிங்க அப்போ ஒய் ஒன் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஒய் ஒன் கண்டுபிடிக்கணும்னா இப்போ இது ரெண்டையும் முதல்ல மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை பண்ணுற பொழுது அடையாளத்தை முதல்ல மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ப்ளஸ்ஸையும் மைனஸையும் பறிக்கின அளவு மைனஸ் அடையாளம் பறிக்காச்சுன்னா இந்த அடையாளத்தை மறைச்சிக்குங்க அப்போ இனிமேல் கண்ணுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயரும் சைன் எக்ஸும் தெரியுது அது ரெண்டையும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சைன் எக்ஸ் நெழுது அடையாளம் பெருக்கியாச்சு இல்லை பெருக்கின போகிறோம் மறுபடியும் எழுத வேண்டியது இல்லை மைனஸை முதல்ல மைனஸ் எழுதிட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் சைன் எக்ஸ் பெருக்கினது எழுதிடுங்க அப்புறம் ப்ளஸ்ன்னு போடணும் ப்ளஸ்ன்னு போட்டு இந்த டூ எக்ஸையும் காஸ் எக்ஸையும்
அப்புறம் இந்த ப்ளஸ் டூ காஸ் எக்ஷன் அப்படியே ப்ளஸ் டூ காஸ் எக்ஷன் எழுதிடும் அதாவது இது ரெண்டையும் முதல்ல நம்ம சுருக்கி எழுதுகிறோம் சுருக்கி மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் எழுதுகிறோம் அதாவது ஒய் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் சைன் எக்ஸுங்கிறது கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கு ஒய் ஒன் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த மாதிரி அது ரெண்டாவது சவுண்பாடு ஒய் டூ வந்து இந்த மாதிரி இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா இது மூணாவது சவுண்பாடு இப்போ கொஸ்டினில் இந்த ஒய் டூ இருக்குது பார்த்தீங்களா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் டூ இடதை பக்கத்தை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் இடதை பக்கத்தில் கொஞ்சம் லாங்காக இருக்கும் கொஸ்டினில் இந்த வாரம் இந்த லாங்காக இருக்கிறது மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிறது நம்ம கொண்டு வரணும் இதை இப்போ எடுக்காதீங்க இந்த லாங்காக உள்ளது மட்டும் லாங்காக இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை மட்டும் எழுதுங்க லாங்காக இருக்கிறத எழுதிக்கோம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எழுதக்கூடாது இப்போ நம்ம எழுத வேண்டாம் அதை நிரூபிக்கணும் அதை எழுதக்கூடாது இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரை எக்ஸ் ஸ்கொயர்னே எழுதிட்டு ஒய் டூங்கிறது இங்கே கணக்கு பார்த்தீங்களா இந்த சின்னதாக இருக்கிறத இப்போ பெருசாக எழுதணும் ட்ரெயின் பேர் சின்னதாக இருக்கும் இப்போ ட்ரெயினே எழுதணும் அந்த மாதிரி இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் லாங் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இங்கே எழுதணும் அப்படி எழுதுற பொழுது இதையும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் எக்ஸ் ஸ்கொயரையும் ஒய் டூவையும் பெருக்கணுங்கிறதுனால இங்கே பிராக்கெட் போடணும் ஏன்னா இதையும் பெருக்கணும் இதையும் பெருக்கணும் இதையும் பெருக்கணும் மூணு இதை பெருக்கணும்னா பிராக்கெட் கண்டிப்பாக போட்டாங்கணும் பிராக்கெட் போட்டு இந்த மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் கொஸ்டின்லேருந்து அப்படியே மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் எழுதியிருக்கேன் அப்புறம் இந்த ஒய் ஒன்றுக்கு மாத்திரம் இந்த இருக்குல்ல இதுக்கு பிராக்கெட் போட்டு இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்புறம் இந்த ப்ளஸ்ஸாக ப்ளஸ்ன்னு எழுதிருக்கோம் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்படியே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் வருது இந்த ஒய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கு பாருங்கள் மூணாவது சமன்பாடு எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் எக்ஸ் இந்த ஒய் டூங்கிறது மூணாவது சமன்பாடு இந்த ஒய் ஒன்ங்கிறது ரெண்டாவது சமன்பாடு ஒய் டூங்கிறது இந்த பாருங்கள் மூணாவது சமன்பாடு ஒய் டூ இருக்கு பார்த்தீங்களா ரெண்டாவது சமன்பாடில் ஒய் ஒன் இருக்கு பார்த்தீங்களா ரெண்டு ஒய் ஒன் இருக்கு பார்த்தீங்களா இப்போ ரெண்டாவது சமன்பாடில் இருந்து ஒய் ஒன் அதுதான் இங்கே எழுதிக்கும் அப்புறம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இங்கே இருக்குது இது மூணா இது வந்து மொதல் சமன்பாடு எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் எக்ஸ் இங்கே ஒய் எழுதில் ஒய்க்கு பதில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் எக்ஸ் எழுதிக்கும் இப்போ நம்ம பெருக்க போகிறோம் முதல்ல இந்த மைனஸ் முதல்ல தீக்கி வெளியில் போட்டுருங்க மைனஸ் எழுதிட்டோமா இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பெருக்கினே அளவு எக்ஸ் ஃபோர் நாலு தனியும் மேலே கூட்டிடணும் பவர் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும் அப்போ ரெண்டு பேர் ஜெயிலுக்கு வெளியில் இருக்கேன் ரெண்டு பேர் உள்ளே இருக்கான்னா மொத்தம் எத்தனை பேர் நாலு பேர் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் ஸ்கொயரையும் இதையும் பெருக்கணும் மைனஸ் நாலு நம்பரை முதல்ல எழுதிருங்க மைனஸ் நாலு நம்பர் எழுதிருங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பெருக்கின அளவு எக்ஸ் க்யூப் தானே அதுதான் எக்ஸ் க்யூப்னு எழுதிருக்கோம் சைன் எக்ஸ் இருக்குது இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே உள்ளே வந்துடும் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் எக்ஸ்னு வரும் அப்புறம் இங்கே மைனஸ் இந்த மைனஸ் ப்ளஸ்னு ஆகிடும் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பெருக்கின அளவு ஒன்று ரெண்டுனா எக்ஸ் க்யூப்னு ஆகிடும் அப்போ மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் வந்துடுமா மைனஸ் இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் வரும் அந்த ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் இங்கே எழுதிக்கேன் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் க்யூபு அப்புறம் இதை பெருக்கணும்னா மைனஸ் எட்டு இந்த எக்ஸ் ஃபோர் ஒன்று இங்கே எக்ஸ் ஃபோர் ஒன்று எக்ஸ் ஃபோர் ரெண்டு மைனஸ் எட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே எழுதிக்கேன் பாருங்கள் அதை இங்கே எழுதிக்கேன் அப்புறம் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரையும் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் காசக்ஷையும் பெருக்கணும்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பெருக்கினா எக்ஸ் ஃபோர் ஃபோர் காசக்ஷன் வரும் அது இங்கே எழுதிக்கேன் அதாவது அதுக்கு நேராக எக்ஸ் ஃபோர் ஃபோருக்கு நேராக எக்ஸ் ஃபோர் ஃபோர் எழுதிக்கேன் எக்ஸ் க்யூபுக்கு நேராக எக்ஸ் க்யூப் எழுதிக்கேன் அந்த மாதிரி வரிசை எழுதிக்கேன் அப்புறம் சிக்ஸையும் இதையும் பெருக்கிற பொழுது சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் காசக்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் மைனஸ் ப்ளஸ் இருக்கிறனால இது கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே ரெண்டையும் ஆறையும் கூட்டினா எட்டு எட்டு வந்து எட்டு கூட கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஜீரோனு கிடச்சிடும் அதான் ரைட் ஹேண்ட் சைட் நீங்கள் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் போட்டுட்டு ஒன்று இதையும் யூவியில் உள்ள செய்யணும் இதையும் யூவியில் உள்ள செய்யணும் இதையும் யூவியில் உள்ள செய்யணும் ரெண்டுக்குமே மறுபடியும் இந்த கொஸ்டின் வந்தாலே பாக்ஸ் வரும்னு ஞாபகம் வச்சுங்க யூவி ரூல்னாலே பாக்ஸ் வரும் அப்போ தனித்தனியாக பாக்ஸ் போட்டு இந்த மாதிரி செய்ய கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் அடுத்து இதுவும் முக்கியமான கொஸ்டின் ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ காஸ் லாகஸ் ப்ளஸ் பி சைன் லாகஸ் ப்ரூவ் தட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ காஸ் லாகஸ் ப்ளஸ் பி சைன் லாகஸ்ங்கிறத நம்ம சமன்பாடு ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிடுவோம் இந்த பாருங்கள் ஏ வந்து ஏன்னு எழுதிடணும் காசுக்கு மைனஸ் வரும் அந்த மைனஸை முன்னாடி எழுதிடணும் அப்போ மைனஸ் ஏன்னு நம்ம வரும் முதல்ல ஆரோ பார்த்தீங்கன்னா காசு வந்து சைன்னு மாற்றி எழுதுவோம் லாகஸ் அப்படிய
அப்ப மைனஸ் ஏ சைன்ல ஆகுஸ்தா வரும் இந்த x உம் இந்த x ஆல இந்த 1/x இருக்குது போது x x கேன்சல் ஆயிடும் அதனால 1/x நம்ம இங்க எழுத மாட்டோம் இப்போ b cos log x னது இதையுமே x ஆல பெருக்கணும் அதாவது இதை x ஆல பெருக்கணும் இதையும் x ஆல பெருக்கணும் இதை x ஆல பெருக்கினா x y 1 அந்த x ஆல பெருக்கும் போது இங்க மட்டும் பெருக்குங்க இதை x ஆல பெருக்கும் போது இங்க மட்டும் பெருக்குங்க x 1/x பெருக்கினா கேன்சல் ஆயிடும் அப்ப b cos log x கிடைக்கும் அப்ப உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குனா xy1 a sin log x b cos log x னு கிடைச்சிருக்கு பாருங்க இது uv ரூல்ல செய்யணும்னால இந்த மாதிரி கட்டம் போட்டுக்கணும் x இங்க லீக்கணும் y1 இங்க லீக்கணும் x க்கு டிஃபரன்சியேஷன் 1 y1 க்கு டிஃபரன்சியேஷன் y2 இத பெருக்கினா x y2 இத பெருக்கினா y1 நடுவுல uv ரூல்னால பிளஸ் போடணும் அப்புறம் மூணு ஆரோ போட்டு செய்யணும் சைனுக்கு வந்து காஸ் எழுதிடணும் மைனஸ் அப்படியே எழுதிக்கணும் ஆர்டிக்ஸ் அப்படியே சாப்பிடணும் லாக் எக்ஸ்னு லாக் எக்ஸுக்கு டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணால் ஒன் பை எக்ஸ்னு கிடைக்கும் அப்புறம் காசுக்கு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் சைன் மைனஸ் ப்ளஸ் பெருக்கினா மைனஸ்னு எழுதியிருக்கேன் காசுக்கு சைன் எழுதியாச்சு லாக் எக்ஸை லாக் எக்ஸ்னே எழுதியாச்சு லாக் எக்ஸுக்கு டிஃபரன்ஷியேஷன் ஒன் பை எக்ஸ் மூணு ஆரோ போட்டு செய்யணும்னு ஞாபகம் வச்சுங்க இப்போ இதை எக்ஸால் பெருக்கணும் எக்ஸால் பெருக்கணும்னா இந்த எக்ஸ் ஒய் டூ ஒய் ஒன் இருக்குல்ல இதுக்கு இங்கே ப்ராக்கெட் போட்டுங்க ப்ராக்கெட்டுக்கு முன்னாடி எக்ஸ் எழுதும் இந்த வரைக்கும் என் பாருங்கள் எக்ஸு எக்ஸ் ஒய் டூ டூ ப்ளஸ் ஒய் ஒன்னு ஈக்குவல் டு மைனஸ் இந்த மைனஸ் இந்த மைனஸ் வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா உள்ளுக்குள்ள வந்து ப்ளஸ்ஸு ஆயிடும் மைனஸையும் ப்ளஸ்ஸையும் பெருக்கினா இந்த மைனஸ் கிடைக்கும் ரெண்டு மைனஸை வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா உள்ளே வந்து ப்ளஸ்ஸு ஆயிடும் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸு எக்ஸு பெருக்கினா இங்கே பவரில் ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் இங்கேயும் பவரில் ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் மேலே உள்ள பவரை அடுக்க வந்து கூட்டணும் அப்போ எக்ஸு ஸ்கொயர் நாளைக்கு ஒய் டூ கிடைக்கும் அப்புறம் இந்த எக்ஸை இங்கே கொண்டு போய் பெருக்கணும்னா எக்ஸ் ஒய் ஒன் கிடைக்கும் இதையும் எக்ஸால் பெருக்கணும் இதையும் இந்த ப்ளஸ் தான் இருக்கிற பொழுது இந்த டேமையும் இந்த உறுப்பை எக்ஸால் பெருக்கணும் இந்த உறுப்பையும் எக்ஸால் பெருக்கணும் ரெண்டு டேமையுமே நம்ம எக்ஸால் பெருக்கணும் இதை மைனஸ் எழுதிட்டு நான் ஏற்கனவே வழக்கம் போல் சொல்கிறது தான் இது பாருங்கள் ஏ காஸ் லாக் எக்ஸ் ப்ளஸ் ட்ரெயின் பெருசாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன்னா ட்ரெயினோட பேர் எப்படி இருக்கும் நேம் ஆஃப் தி ட்ரெயின் சின்னதாக இருக்குமா அப்போ இந்த லாங் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு பதில் நீங்கள் இந்த ஷார்ட்டாக இந்த நேமை மாத்திரம் யூஸ் பண்ணால் போதும் ஒயின்னு சொன்னாலே அது ஏ காஸ் லாக் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி சைன் லாக் எக்ஸ் தான் அப்போ ஏ காஸ் லாக் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி சைன் லாக் எக்ஸ் இந்த லாங்காக இருக்கிறதுக்கு ஒயின்னே சொல்லிடலாம் மைனஸ் அப்படியே எழுதிக்கணும் மைனஸை மைனஸ்னே எழுதிட்டு இந்த லாங் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு பதில் ட்ரெயினோட நேம் மாத்திரம் எழுதிடலாம் மைனஸ் ஒயினு மைனஸ் ஒய் இந்த இடதி பக்கம் வந்தால் ப்ளஸ் ஒயின் ஆகிடும் அப்போ வலது பக்கத்தில் எதுவும் இருக்காது அப்போ ஜீரோன்னு வந்துடும் அப்போ இதுதான் ஆன்சர் கொஸ்டினே அவங்கள வந்து இந்த மாதிரி நிரூபிக்க சொல்லலாம் ஒய் டூக்கு பதில் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஒய் ஒன்றுக்கு பதில் டிஒய் வை டிஎக்ஸ்னு கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ ரிசல்ட்டை வந்து ப்ரூவ் தட்னு கொடுத்தாங்களா இப்படி எழுதுனாலும் ஒன்று தான் இதுவும் சேம் தான் நவ் வில் சி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேஷன் தான் சமன்பாடுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அந்த சமன்பாட்டில் டிஃப்ரென்ஷியல் கோவிஷன்ஸ் அதாவது டிஃப்ரென்ஷியல் கோவிஷன்ஸ்ங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை டிஒய் பை டிஎக்ஸ் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர்லாம் எனக்குல்ல ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் அதெல்லாம் பயன்படுத்தி நம்ம ஒரு சமன்பாடு எழுதுனோம்னா அதுக்கு பேர் தான் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு பேர் இப்போ நம்ம ரெண்டு டேம் வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஒன்று வந்து ஆர்டருங்கிறது ஒன்று இன்னொன்று வந்து டிகிரிங்கிறது ஒன்று ஆர்டர் ஆஃப் தி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இஸ் தி ஆர்டர் ஆஃப் தி ஹையஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் அக்கரிங் இன் இட் ரைட்டு ப்ராப்ளம் வரும்போது என்னென்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் புரிஞ்சுக்கலாம் அதே போல் டிகிரி ஆஃப் தி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இஸ் தி டிகிரி ஆஃப் தி ஹையஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப்டர் கெட்டிங் தட் ஈக்குவேஷன் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ரேடிக்கல்ஸ் அண்டு ஃப்ராக்ஷன்ஸ் என்னங்கிறத ப்ராப்ளத்துலேயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் தெரிஞ்சுக்கலாம் பாருங்கள் ஃபைன் தி ஆர்டர் அண்ட் டிகிரி அப்படின்னு இருக்குது சரி நீங்கள் வந்து இப்போ சொல்லி பாருங்கள் இந்த கொஸ்டினில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இருக்கா இருக்குது டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கா இருக்குது டி கியூப் ஒய் பை டிஎக்ஸ் க்யூப் இருக்கா இல்லை மேக்சிமமாக இருக்கிறது இது தான் அப்போ இந்த ரெண்டு இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ரெண்டுக்கு தான் ஆர்டர்னு பேர் ஆர்டர் வந்து டிகிரி ஆர்டருங்கிறது இந்த ரெண்டு இந்த கிராஸாக இருக்குல்ல இந்த ரெண்டு டி கியூ பை பை டிஎக்ஸ் க்யூப் கொஸ்டினில் இல்லை இது டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஓல் க்யூப் அது வேறு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஓல் க்யூப
அப்போ எக்ஸ் பவர் த்ரீ பை டூ இன்ட்டு டூன்னு ஆயிடுமா டூ டூ ஆயிடும் அப்போ எக்ஸ் க்யூப்னு கிடைக்குமா அதே டெக்னிக்கு தான் நம்ம இப்போ செய்ய போகிறோம் அதாவது இதை ஃபுல்லாத்தையும் பவரில் ரெண்டு போடுறோம்னா ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா இதையுமே நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் பவரில் ரெண்டு போடணும் அதுதான் அடுத்த ஸ்லைடில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் பவரில் ரெண்டு இருக்கா பார்த்தீங்களா பவரில் ரெண்டு இருக்கீங்க பவரில் ரெண்டு இருக்கா அப்போ இந்த ரெண்டும் இந்த ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா பவரில் த்ரீ கிடைக்கும் இங்கே அஞ்சுக்கு ஸ்கொயர் போட்டோம்னா என்ன கிடைக்கும் அஞ்சுக்கு ஸ்கொயர் வந்து இருபத்தஞ்சு அப்புறம் இந்த டி ஸ்கொயர் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு ஸ்கொயர் போட்டுருவோம் சரி ரைட்டு இப்போ நீங்கள் கேள்வி கேட்கணும் டிஒய் பி டிஎக்ஸ் இருக்கா இருக்குது டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கா இருக்குது டி க்யூப் ஒய் பை டிஎக்ஸ் க்யூப் இருக்கா இல்லை அப்போ இதுதான் ஹையஸ்ட் ஆர்டர் அப்போ ஆர்டர் வந்து டூ டிகிரிங்கிறது இதோ அந்த டிகிரி இதுக்கு பவர் என்ன இருக்கோ அதான் டிகிரி ஸோ நம்ம இன்றைக்கி கிளாஸில் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா சக்ஸஸிவ் டிஃப்ரென்சேஷன் பார்த்து அதில் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்புறம் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனுங்கிறதுலாம் என்னென்னு பார்த்தோம் அதில் ஆர்டர் ஆஃப் தி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்னா என்ன டிகிரி ஆஃப் தி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்னா என்னங்கிறத பிகின் பண்ணியிருக்கேன் இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸை பற்றி நம்ம என்ன இன்னும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதாக இருக்குது அதை இன்னும் அடுத்த செஷனில் நம்ம பார்ப்போம் த